Dear students, in this video we are going to read the third part of the story that is the best Christmas present in this world. So, I folded the letter again and slipped it carefully uh, both back into its envelope. यहाँ पर आपने यहाँ तक पढ़ा था कि वो जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ को लेटर लिखा था नाउ हेयर आई मीन्स द नैरेटर ऑफ दिस स्टोरी नैरेटर कहते हैं कि ही फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप इट केयरफुली बैक इनटू इट्स इनवेलप नैरेटर ने उस लेटर को दोबारा से एक इनवेलप में रखा आई केप्ट अप ए कॉल नाइट और मैं पूरी रात जागता रहा बाई मॉर्निंग I knew what I had to do. और सुबह तक मुझे पता था कि मुझे क्या करना चाहिए I drove into Bridport, just a few miles away. अवे कुछ ही दूरी पर ब्रिडपोर्ट था जहाँ मैं गया आई आज ए बॉय वॉकिंग हिज डॉक वेयर कॉपर बीच वॉज और मैंने एक लड़के से पूछा कि कॉपर बीच कहाँ है हाउस नंबर ट्वेल्व टर्न आउट टू बी नॉट बर्ट ए बर्डन आउट सेल हाउस नंबर ट्वेल्व जो था वो एकदम से इट वॉज डिस्ट्रॉइड बाई फायर You can see यू कैन सी आउट ये पूरे तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था द रूफ कैपिंग द विंडो बोर्ड अप पॉजिट अप इट वॉज कवर्ड बाई वुडन बोर्ड इट मीन्स कि वुडन बोर्ड से वो घर जो था वो कवर्ड था और बर्न आउट शेल भी था उसमें बहुत क्षति पहुँची थी आग से उस घर को सो आई नॉट एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आग इफ एनी वन न्यू द वेर अबाउट ऑफ ए मिसिज मैकपर्सन मैंने अगली घर का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पर पता करने की कोशिश की कि क्या कोई मिसिज मैक पर्सन नाम की लेडी हैं उनके बारे में किसी को पता हो ओ यस सेट द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स ही न्यू हिम हर वेल एक एक ओल्ड मैन थे जेंटलमैन थे उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मैं उसे जानता हूँ ए वेरी ओल्ड लेडी ए लवली ओल्ड लेडी सॉरी एक बहुत ही प्यारी सी ओल्ड लेडी हैं वो ही टोल्ड मी उन्होंने बताया ए बिट मॉड ओल्ड हेडेड मॉड ओल्ड हेडेड का मतलब कन्फ्यूज थोड़ी सी कुछ कुछ कन्फ्यूज सी थी वो बट एट हर एज सी वॉज इंटाइटल टू बी वॉज एंड सी लेकिन जितनी उनकी उम्र हो गई थी उतनी उम्र में कन्फ्यूज होना ये कोई बड़ी बात थोड़ी है है ना सो हंड्रेड एंड वन ईयर्स ओल्ड अब कितने 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 एज हो गई है इसकी कोनी की हंड्रेड एंड वन ईयर्स ओल्ड एक सौ एक साल की हो चुकी है कोनी सो सी हैड बिन इन द हाउस वेन इट काउट फायर वो उसी घर में थी जब आग लगी थी नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बिन एंड सॉरी इट कुड वेल हैव बिन कैंडल्स लेकिन ऐसा लोगों को लगता था कि कैंडल्स की वजह से आग लगी होगी सी यूज कैंडल्स रादर दैन इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करती थी यानी बल्कि कैंडल्स यूज़ करती थी बिकॉज सी ऑलवेज थाउट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव क्यों क्योंकि क्योंकि कोनी को लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है जो बिजली है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसलिए वो क्या यूज़ करती थी कैंडल्स यूज कर करती थी और हो सकता है इसी वजह से आग लगी हो सो द फायर मैन हैज़ गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम सी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ ही टोल मी बर्निंगटन हाउस ऑन द डॉस रोड टॉस एट रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन और उस बुजुर्ग ने मुझे बताया कि अब जो है वो एक नर्सिंग होम में एडमिट है बर्लिंगटन हाउस जो है वहाँ पे और वो डॉस एट रोड पर है अदर साइड ऑफ टाउन शहर के दूसरे हिस्से में तो यहाँ तक आपने पढ़ा अब आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग